हाई एवरी वन वेलकम टू टूडेज क्लास एंड टूडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक हिस्टोलॉजी ऑफ ओहरी तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओहरी हिस्टोलॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा एक ओहरी का शेप ड्रॉ करके रखा है ओहरी इज इंटरनली लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम तो ये जो दिख रहा सो दिस इज यहाँ पर हम लेबल कर देते दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है और जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे दिख रहा है ये रेड से ही निकाला है तो इट इज ट्यूनिका अल्बिजीनिया तो यहाँ पर ये जो टिश्यू है दिस इज ट्यूनिका अल्ब्यूजीनिया और इंटरनली ओर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स तो ये जो पार्ट है ये सेंट्रल पार्ट तो ये है मेडुला दिस इज ये जो यहाँ पर मैंने दिखा रही हूँ मैं ये मेड्यूला है और ये जो पार्ट है ये है कॉटेक्स तो यहाँ पर हम लेबल कर देते आ, ये कॉर्टिक्स दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टिक्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला मेड्यूला जो कॉर्टिक्स है कॉर्टिक्स में कॉर्टेक्स और मेडुला में जो टिश्यू है तो कॉर्टेक्स में डेंस कनेक्टिव टिश्यू है कॉर्टेक्स में डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू और जो मेडुला है मेडुला में है लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं ये ओहरी के अंदर बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं ओवरियन फॉलिकल्स दिस इज ओवरियन फॉलिकल ये इसमें ये ऊसाइट है इसेंट्रिक ऊसाइट एंड दिस ऊसाइट इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स तो ये है फॉलिकुलर सेल्स तो ये प्री मॉडल फॉलिकल इसके बाद ये प्री मॉडल फॉलिकल दिस इज प्री मॉडल फॉलिकल सो इन ईच ओवरी नियर अबाउट फोर्टी थाउजेंड प्री मॉडल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एट द एज ऑफ प्योबर्टी ऑफ ईच फीमेल ओवरी कंटेन फोर्टी थाउजेंड प्री मॉडियल फॉलिकल्स तो हर फीमेल की जो ओवरी रहती है जो फीमेल जब तक प्यूबर्टी की एज में जाती है तब तक ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचते हैं प्री मॉडल फॉलिकल फोर्टी थाउजेंड्स और एट द टाइम ऑफ बर्थ वो लगभग वन मिलियन होते हैं लेकिन जब तक वो फीमेल प्यूबर्टी की एज तक पहुँचे तब तक वो फोर्टी थाउजेंड ही रहते हैं बाकी के सब डिजेनरेट हो जाते हैं तो ऐसे ही प्री मॉडल फॉलिकल्स है ओहरी में यहाँ पर पिचूटरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ये पिचूटरी यहाँ ड्रॉ करेंगे हम पिचूटरी इसका ये एंटेरियर लोब और ये हो गया उसका पोस्टेरियर लोब तो जो एंटेरियर लोब है पिचूटरी का एंटेरियर लोब से हारमोन सिक्रेट होता एफ एस एच एफ एस एच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन तो ये जो एफ एस एच हारमोन है देखो ये एफ एस एच हारमोन प्री मॉडियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करता एफ एस एच हारमोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन विच इज सिक्रेटेड बाय एंटेरियर लोब ऑफ पिचूटरी स्टिमुलेट प्री मॉडियल फॉलिकल एंड द दिस प्री मॉडियल फॉलिकल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमेच्योर फॉलिकल इसे हम इमेच्योर फॉलिकल भी बोल सकते प्री मॉडल फॉलिकल को तो इसमें हमको क्या हमें क्या दिख रहा है इसमें तो ये ऊसाइट है ई सेंट्रिक हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है देखिए न्यूक्लियस एक साइड में है सेंटर में नहीं है तो इसलिए ये हो गया ई सेंट्रिक ऊसाइट ऊसाइट मतलब इमेच्योर एग एंड इट इज़ सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स तो ये ऊसाइट और ये है फॉलिकुलर सेल्स तो एफ एस एच 
हार्मोन जब इस प्री मॉडल फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा देन द प्री मॉडल फॉलिकल विल कन्वर्टेड इन टू अर्ली प्राइमरी फॉलिकल तो प्री मॉडल फॉलिकल कन्वर्ट होगा अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में तो यहाँ हम बनाएंगे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में ये है ऊ साइड दिस इज ई सेंट्रिक ऊ साइट ई सेंट्रिक ऊ साइट इसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म देन इट इज सराउंडेड बाय ट्रांसपरेंट मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड है जोना पेलुसिडा तो यहाँ पर ओसाइट गेट सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा तो ये जो ओसाइट को सराउंड किए हुए अभी डेवलप हुआ दिस इज कॉल्ड एज झोना पेलुसिडा तो ये है झोना पेलुसिडा झोना पेलुसिडा क्लियर है ट्रांसपेरेंट है और झोना पेलुसिडा को सीक्रेट किया है ये जो ऊसाइट का मेम्ब्रेन है दिस वाइट लाइन मेम्ब्रेन ये जो मेम्ब्रेन है ऊसाइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे मैंने बोला वाइट लाइन मेम्ब्रेन उस वाइट लाइन मेम्ब्रेन ही झोना पेलुसिडा को सीक्रेट करता और फिर इसके बाद दीज आर फॉलिकुलर सेल्स तो ये है फॉलिकुलर सेल्स तो ये स्टेज हो गई अर्ली प्राइमरी फॉलिकल तो इसे हम नाम दे देंगे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल झोना पेलुसिडा देन दिस इज ऊसाइट दिस इज ऊसाइट और ये स्टेज जो है स्टेज को हम लेबल कर देंगे दिस इज अर्ली प्राइमरी फॉलिकल अर्ली प्राइमरी फॉलिकल देन अर्ली प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इन टू लेट प्राइमरी फॉलिकल अर्ली प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्शन होगा लेट प्राइमरी फॉलिकल मतलब ये जो प्री मॉडल फॉलिकल है ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ये मैच्योर हो रहे हैं तो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इन टू लेट प्राइमरी फॉलिकल तो लेट प्राइमरी फॉलिकल में किस तरह से वो कन्वर्ट होंगी देखिए ये है ई सेंट्रिक ओ साइट ई सेंट्रिक ओ साइट इसके अंदर का ये साइटोप्लाजम एंड देन दिस इट इज सराउंडेड बाई जोना पेल्यूसिडा तो ये हो गया जोना पेल्यूसिडा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स है दिज आर फॉलिकुलर सेल्स दिस फॉलिकुलर सेल्स मल्टीप्लाई फ्रॉम सिंगल लेयर टू मेनी लेयर्स यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स मल्टीप्लाई हो गए ये फॉलिकुलर सेल्स की फर्स्ट लेयर हो गई फिर ये हो गई फॉलिकुलर सेल्स की सेकंड लेयर तो इस तरह से ये फॉलिकुलर सेल्स मल्टीप्लाई हो गए टू से थ्री लेयर इनकी बन जाती है फॉलिकुलर सेल्स की टू लेयर्स या फिर थ्री लेयर्स यहाँ पर तो सिंगल लेयर था तो और यहाँ पर जो स्ट्रोमल सेल्स स्ट्रोमा में जो सेल्स है मतलब ये कॉर्टेक्स में जो सेल्स है कॉर्टेक्स में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे ही हम स्ट्रोमा बोल सकते हैं तो उसमें के जो स्ट्रोमल सेल्स है स्ट्रोमल सेल्स गैदर्ड अराउंड लेट प्राइमरी फॉलिकल स्ट्रोमल सेल्स जो है ये देखो किस तरह से लेट प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड गैदर हो गए और ये जो स्टेज है इसमें लेबल कर देंगे तो दिस इज ओ साइड This is oocyte. Then this is zona pellucida. This is zona pellucida. अब ये जो follicular cells है single layer थे अब ये मल्टी लेयर हो गए तो इस follicular cells को बोलेंगे stratum granulosum. Stratum granulosum. And ये जो आ, स्ट्रोमल सेल्स की लेयर जो है ये आ, लेट प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड में गैदर हुई है दिस इज कॉल्ड एज थी का फॉलिकुलाय तो इसे मैं लेबल दे देती हूँ दिस इज थी का फॉलिकुलाय सो दिस इज थी का फॉलिकुलाय देन दिस देखिए ये प्री मॉडल फॉलिकल्स है प्री मॉ वेन पिचूटरी कि जो एंटीरियर लोब है पिचुटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रेट हो गया हार्मोन एफएसएच एस दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्री मॉडल फॉलिकल को स्टिमुलेट किया फिर प्री मॉडल फॉलिकल अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई अर्ली प्राइमरी फॉलिकल लेट प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई तो ये जो स्टेज दिख रही है ये स्टेज इसे मैं लिख देती यहाँ पर दिस इज लेट प्राइमरी फॉलिकल देन लेट प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इन टू सेकेंडरी फॉलिकल तो जो लेट प्राइमरी फॉलिकल है तो लेट प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्ट इन टू सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल किस तरह से बनेंगे दिस इज ऊसाइट ये ऊसाइट सीयर दिस इज साइटोप्लाजम ऊसाइट इज सराउंडेड बाय झोना पेलुसिडा सो दिस इज झोना पेलुसिडा देन फॉलिकुलर सेल्स मल्टीलेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स अराउंड दिस ऊसाइट दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रैटम ग्रैनोलोसम्स इसमें और ज़्यादा लेयर्स बढ़ जाएंगे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा साइज इसका क्योंकि ये मैच्योर हो रहा ये मैच्योर हो रहा लाइक दिस सो दिस इज ये जो है यहाँ पर ये जो थीका फॉलिकुला है थीका फॉलिकुला है तो थीका फॉलिकुला है स्प्लिट इनटू टू लेयर्स दैट इज थीका इंटरना एंड थीका एक्सटरना तो ये है थीका इंटरना दिस इज कॉल्ड एज थीका इंटरना एंड जो आउटर लेयर है दिस इज थीका एक्सटरना तो ये बाहर की जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज थीका एक्सटरना ठीक है एक्सटर्नल तो इसके साथ साथ क्या हो गया है इसमें एक ये जो ये जो स्टेज मैंने बनाई है ये है सेकेंडरी फॉलिकल तो इसमें एक कैविटी भी डेवलप हो गई दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम ये एक यहाँ पर क्रिसेंट शेप कैविटी सो दिस कैविटी विच इज फॉर्म इन स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम इस देखो ये कैविटी है तो यहाँ पर भी हम लेबल कर देंगे सो दिस इज ऊ साइट दिस इज ऊ साइट ऊ साइट देन दिस इज झोना पेलुसिडा दिस लेयर इज कॉल्ड एज झोना पेलुसिडा देन मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम एंड कैविटी विच इज फॉर्म इन द स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम एंड थीका फॉलिकुलाइ स्प्लिट इन टू टू लेयर्स थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना अंदर की जो है वो थीका इंटरना और बाहर की जो है वो थीका एक्सटर्ना तो ये ये बाहर की लेयर है ये जो ग्रीन से दिखाई है दिस इज थीका एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना दिस इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना एंड जो इनर लेयर है जो रेड से ड्रॉ की है दिस इज थीका इंटरना थीका इंटरना और ये जो स्टेज है द स्टेज इज कॉल्ड एज द स्टेज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल देखिए ये पिचुटरी से पिचुटरी के एंटीरियर लोब से एफ एस एच हारमोन सिक्रिएट हुआ था एफ एस एच हारमोन ने ये प्री मॉडल फॉलिकल्स है यहाँ लिख देती मैं प्री मॉडल फॉलिकल्स प्री मॉडल फॉलिकल्स या फिर इससे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स प्री मॉडल फॉलिकल्स या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे रहते फोर्टी थाउजेंड प्री मॉडल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड देन दिस प्री मॉडल फॉलिकल 
converted into early primary follicle early primary follicle convert into late primary follicle and late primary follicle will convert into secondary follicle यहाँ पर एफ एस एच जो हारमोन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एफ एस एच हारमोन द डेवलपमेंट ऑफ प्री मॉडल फॉलिकल इन टू सेकेंडरी फॉलिकल टेक्स प्लेस तो ये हो गई प्री मॉडल फॉलिकल मतलब इमेच्योर फॉलिकल और ये जो तीन स्टेजेस जो दिखाए मतलब ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल देन दिस इज लेट प्राइमरी फॉलिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल दिस थ्री स्टेजेस देखो ये दीज आर कॉल्ड एज ग्रोइंग फॉलिकल्स तो ये हो गए ग्रोइंग फॉलिकल्स दीज आर कॉल्ड एज ग्रोइंग फॉलिकल्स ये इमेच्योर फॉलिकल ये तीन ग्रोइंग फॉलिकल और इसके बाद का जो स्टेज आएगा दैट विल बी मैच्योर फॉलिकल अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एफ एस एच हारमोन है एफ एस एच हारमोन स्टिमुलेट दैट ओवरियन फॉलिकल टू सिक्रीट फीमेल हारमोन दैट इज ईस्ट्रोजेन तो जो ये जो थीका फॉलिकुलाई थीका इंटरना जो लेयर है तो थीका इंटरना इट विल सिक्रीट हारमोन ईस्ट्रोजेन तो यहाँ पर ये हारमोन ऐड हो गया यहाँ पर लिख देती हारमोन ईस्ट्रोजेन तो जैसे इस स्टेज में जब आ जाते हैं ये फॉलिकल फॉलिकल का ये स्टेज जब डेवलप होता है ओरी में सेकेंडरी फॉलिकल तो यहाँ इस स्टेज से हारमोन सिक्रेट होने लगता है एंड दैट हारमोन इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजिन इसका नाम मैंने लिख लिया दिस हारमोन इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजिन तो देखिए एफ एस एच के दो रोल है पहला रोल ये है एफ एस एच हारमोन का कि एफ एस एच हारमोन स्टिमुलेट प्री मॉडल फॉलिकल एंड कन्वर्ट दिस प्री मॉडल फॉलिकल इन टू मैच्योर फॉलिकल अभी मैच्योर फॉलिकल यहाँ पर ड्रॉ करने की है तो जनरल नेचुरली सेकेंडरी फॉलिकल तो मैच्योर फॉलिकल में मतलब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी लेकिन इसके साथ साथ ये जो एफ एस एच का दूसरा रोल है देखो ये पहला रोल हो गया एफ एस एच का यहाँ पर मैंने ए वन लिख दिया कि ये प्री मॉडल फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है एफ एस एच हारमोन तो दूसरा रोल देखो ये जो एफ एस एच हारमोन है एफ एस एच हारमोन स्टिमुलेट ओहरियन फॉलिकल टू सिक्रीट अ फीमेल हारमोन दैट इज इस्ट्रोजेन तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये थी का इंटरना डेवलप हो गया थी का फॉलिकुलाई था पहले थी का फॉलिकुलाई सिंगल लेयर है जैसे ही लेट प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई तो ये जो थी का फॉलिकुलाई है थी का फॉलिकुलाई स्प्लिट इनटू टू लेयर दैट इज थी का इंटरना एंड थी का एक्सटरना तो इसमें जो थी का इंटरना है थी का इंटरना इस्ट्रोजन हारमोन सिक्रेट करती और इस्ट्रोजन हारमोन जो है वो फीमेल हारमोन है और इस्ट्रोजन हारमोन का फंक्शन भी यहाँ बता देती देखिए ये इस्ट्रोजन हारमोन का फंक्शन है ये जो यूट्रस है ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये यूट्रस की जो वॉल है इस वॉल में जो सबसे इनर लेयर है जिसमें चेंजेस हो जाते हो सक होते हैं इसके थिकनेस में चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम के तो ये यूट्रस का यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज एंडोमेट्रियम तो जो इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस के वॉल की दैट इज एंडोमेट्रियम तो इस्ट्रोजन हारमोन इस एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता इस्ट्रोजन हारमोन स्टिमुलेट दैट इज यूटेराइन एंडोमेट्रियम यूटेराइन एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता है इस्ट्रोजेन तो एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करने के बाद इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ता है इस्ट्रोजेन के इन्फ्लुएंस से एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स डेवलप होती है एंडोमेट्रियम में जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस ग्लैंड डेवलप होती है एंड इसका जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम का वो थिकनेस भी इंक्रीज होता है तो ये फंक्शन है इस्ट्रोजिन का तो इसके बाद की जो स्टेज है दैट इज मैच्योर फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल तो वो इसके बाद आएंगी सेकेंडरी फॉलिकल के बाद मैच्योर फॉलिकल तो मैच्योर फॉलिकल में ये है ऊसाइट दिस इज ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट है ये जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी मतलब इसमें आ, ये किस तरह से ऊजेनेसिस जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो ये सब पढ़ा दूंगी कि ये सेकेंडरी ऊसाइट कैसे यहाँ पर डेवलप हो गया 
अब हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम इसके अंदर की स्टेजेस देखेंगे तो ये हो गया उसाइट सेकेंडरी उसाइट और ये है झोना पेलूसिडा और हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि क्रॉस हो रहा है यहाँ पर मैंने तो बता ही दिया है कि ये जो हारमोन है यहाँ पर मैं ये भी मिटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए आपको तो समझ में आ गया कि दिस स्टेज मतलब अर्ली प्राइमरी फॉलिकल लेट प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल दिस थ्री स्टेजेस आर कॉल्ड एज ग्रोइंग फॉलिकल्स के ये जो ग्राफियन फॉलिकल देखो ग्राफियन फॉलिकल में ये स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम की पहली लेयर फर्स्ट लेयर ऑफ स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम देन सेकंड लेयर को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दिस इज सेकंड लेयर ऑफ स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम जिस ग्राफियन फॉलिकल को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए तो ये है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम्स की लेयर्स जो मैं बना रही और ये जो दिखा रही है दीज आर न्यूक्लिया यहाँ पर ये मिटा देते क्योंकि यहाँ पर आएगा ना इतनी छोटी जगह में ये ग्राफियन फॉलिकल एंड देखिए ये जो एंट्रम यहाँ पर बनी थी तो यहाँ ग्राफियन फॉलिकल में ये एंट्रम बहुत बड़ी हो जाती है एनलार्ज हो जाती है एंट्रम ये एंट्रम ये एंट्रम है यस एंट्रम उसके बाद एंट्रम की वजह से ये जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम ये जो सेल्स है वो स्प्लिट हो गए दो लेयर में तो ये कुछ लेयर्स जो है वो उसाइट के अराउंड में है और कुछ लेयर्स पेरी फेरी पे है मतलब वो एंट्रम को सराउंड कर रहे तो ये इस तरह से ये लेयर्स यहाँ पर बना दिए जो पेरी फेरी में है लाइक दिस ये लेयर्स पेरी फेरी में विच सराउंड एंड्रम तो इसे बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा तो ये एंट्रम के अंदर जो लिक्विड है दैट इज लिक्वर फॉलिकुला बताती मैं बराबर सब ये हो गया थी का इंटरना ये है थी का इंटरना सेम है दिस इज थी का इंटरना ये मैच्योर फॉलिकल यहाँ पर ड्रॉ किया थी का इंटरना और हम थी का एक्सटर्ना को ड्रॉ करेंगे सो दिस इज थी का एक्सटर्ना ये है थी का एक्सटर्ना इस तरह से सो दिस इज थी का एक्सटर्ना तो ये तो कॉर्टेक्स में रहता ग्राफियन फॉलिकल लेकिन यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने देखो इसका जो लेबलिंग है हम करेंगे ये ग्राफियन फॉलिकल है मतलब मैच्योर फॉलिकल है इसका लेबलिंग हम इधर करते हैं इसमें जो ये दिख रहा है दिस इज ऊ साइट सो यहाँ पर हम लेबल दे देते हैं सो दिस इज ऊ साइट दिस इज ऊ साइट देन दिस इज झोना पेल्यूसिडा दिस इज झोना पेल्यूसिडा एंड कुछ जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम्स के कुछ जो सेल्स है सेल्स की जो लेयर्स है जो उसाइट्स को सराउंड किए हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज कुमुलस ऊफोरस इसे बोलेंगे हम कुमुलस ऊफोरस कुमुलस ऊफोरस की जो फर्स्ट लेयर है जो इमीजिएटली झोना पेलूसिडा के ऊपर है देखो जिसको मैंने ग्रीन से निकाला है जो बिल्कुल रेडियली अरेंज है अराउंड दी ऊ साइड सो दिस इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा इसे बोलेंगे कोरोना रेडिएटा दिस इज कॉल्ड एज कोरोना 
रेडिएटर इस लेयर को नाम दिया कोरोना रेडिएटर देन दिस इज एंट्रम यहाँ हम बोलेंगे इसको ये एंट्रम है एंट्रम को तो इसके अंदर ही लेबल कर देते ये एंट्रम है क्रिसेंशिप कैविटी और एंट्रम के अंदर जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज लिक्वर दिस इज कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिकुलाय इसे बोलेंगे लिक्वर फॉलिकुलाय इस लिक्विड को नाम दे दे दिया मैंने दिस इज लिक्वर फॉलिकुलाय ये ओवरी ये दिस इज चुनिकाल व्यूजन या इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ये देखो ए जर्म लेयर दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम तो ये है ग्रैफियन फॉलिकल तो ये जो लेयर है जो पेरीफेरी पे है और एंट्रम को सराउंड करती दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा इस लेयर को क्या बोलते इसको बोलते मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा इसको डिस्कस प्रोलीजरस भी हम बोलेंगे जो लेयर्स उस साइड को सराउंड किए हुए दैट इज कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलीजरस मतलब ये जो सारी की सारी लेयर्स है ऑल द लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विच सराउंड उ साइट दिज ऑल द लेयर्स आर कॉल्ड एज झोना पेलुसिडा मतलब जैसे मैंने यहाँ पर दो लेयर्स बनाए तो दोनों की दोनों जो लेयर्स है वो उस साइट को सराउंड किया है तो दोनों की दोनों लेयर्स को बोलेंगे हम सॉरी uh, दोनों भी जो लेयर्स है दोनों लेयर्स को बोलेंगे हम कुमुलस ओफोरस गलती से हो गया ये जोना पेलोसिडा तो दोनों भी लेयर्स को बोलेंगे कुमुलस ओफोरस अब कुमुलस ओफोरस दोनों लेयर को मिलके बोल रहे लेकिन इसमें जो कुमुलस ओफोरस में मैंने दो लेयर निकाली लेकिन सबसे जो पहली लेयर है जो ग्रीन से निकाली जो इमीजिएटली उस साइड को सराउंड कर रही उसे बोलेंगे कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा तो फिर ये कुमुलस ओफोरस की पहली लेयर हो गई कोरोना रेडिएटा तो फिर इसके जो बचे हुए जो लेयर्स है उसे बोलेंगे डिस्कस प्रोलीजीरस वो बचे हुए लेयर्स को क्या बोलेंगे डिस्कस प्रोलीजीरस एंट्रम मेमरीना ग्रैनुलोसा और ये थीका इंटरना एंड थीका एक्सटरना तो ये जो लेयर है ये थीका इंटरना है और ये है थीका एक्सटरना तो ये जो स्टेज है ये स्टेज को हम नाम दे देते हैं दिस इज मैच्योर फॉलिकल दिस इज मैच्योर फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं ग्रैफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज दिस इज ग्रैफियन फॉलिकल ग्रैफियन फॉलिकल सो तो इस तरह से ये मैच्योर फॉलिकल फॉर्म हो गई ओरी में प्रोड्यूस हो गई तो बेटा जो जिस दिन ग्रैफियन फॉलिकल ओरी में रेडी होगी उस दिन फीमेल के ब्लड में इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमम होगा पीक पॉइंट पर होगा इस्ट्रोजन का लेवल क्योंकि ये मैच्योर फॉलिकल इज रेडी इन द ओहरी विच सिक्रेट फीमेल हार्मोन दैट इज इस्ट्रोजन एट हाई लेवल एंड दैट्स दैट्स वाई The level of uh, estrogen will naturally increase in female blood. Then ये mature graphene follicle ready हो गई यहाँ पर FSH एस एच का रोल खत्म हो गया एफ एस एच का पहला रोल क्या है तो एफ एस एच ने इस प्री मॉडल फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और प्री मॉडल फॉलिकल को कन्वर्ट किया ग्राफियन फॉलिकल में ये हो गया एफ एस एच का पहला रोल एफ एस एच का दूसरा रोल क्या है तो एफ एस एच का दूसरा रोल देखिए एफ एस एच स्टिमुलेट फॉलिकुलर सेल्स दूसरा नंबर टू या नंबर वन नंबर टू इसका फंक्शन क्या हो गया एफ एस एच स्टिमुलेट फॉलिकुलर सेल्स फॉलिक सॉरी एफ एस एस स्टिमुलेट इज फॉलिकल टू सिक्रीट फीमेल हारमोन दैट इज इस्ट्रोजेन तो ये दोनों भी थे एफ एस एच के फंक्शन और इस्ट्रोजेन का फंक्शन तो मैंने बताया कि जो इस्ट्रोजेन है वो uh, जो uh, अपना यूट्रस है यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर को वो ठीक बनाता उसमें ब्लड वेसल्स म्यूकस ग्लैंड सब डेवलप करता नेक्स्ट जो 
है इसके बाद का पार्ट जरा देखो कि अब आ, ये जो पिचूटरी का एंटीरियर लोब है दिस इज एंटीरियर लोब एंटीरियर लोब पिचूटरी का एंटीरियर लोब अब नेक्स्ट हार्मोन दूसरा हार्मोन सिक्रेट करेगा द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज एल एच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एल एच हार्मोन एल एच हार्मोन सिक्रेट किया किसने सिक्रेट किया एल एच हार्मोन पिच्यूटरी के एंटीरियर लोब ने हार्मोन रिलीज किया एल एच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अब ये जो एल एच हार्मोन है जो पिच्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रेट हुआ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुल स्टिमुलेट करता जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगी और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो उसाइट है दैट विल रिलीज एंड दैट इज कॉल्ड एज ओहुलेशन तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा वो ओहुलेशन का तो यहाँ देखो आपको दिख रहा पूरा अच्छे से तो ये है यहाँ पर मैंने दिखाया ग्राफियन फॉलिकल नीचे भी दिखा सकते हम तो ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर रप्चर हो गए आप ये सो ये सारे जो लेबल्स यहाँ पर मैंने किए हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये लेबल्स बना सकते हैं आप क्योंकि अब इसको मिटाना पड़ेगा दूसरी स्टेज निकालने के लिए तो जगह नहीं बची है तो प्लीज़ इसके वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप तो जो नेक्स्ट स्टेज है इसके बाद आएंगी तो वो है देखो ये एल एच हारमोन ने ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और फिर ग्राफियन फॉलिकल को जैसे ही एल एच हारमोन ने स्टिमुलेट किया ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो होने के बाद देखो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर इस तरह से रप्चर हुआ ये ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल से ये ऊसाइट रिलीज हो गया ऊसाइट है सेकेंडरी ऊसाइट देन दिस इज झोना पेल्यूसिडा ये झोना पेल्यूसिडा है एंड इसके अराउंड में ये आ, ये लेयर्स है ना ये कोरोना रेडिएटा आ, आ जाती है उस साइड के साथ साथ बाहर दिस इज कोरोना रेडिएटा ये है कोरोना रेडिएटा तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज ओहुलेशन इस प्रोसेस को मैं नाम दे देती यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज ओहुलेशन और ओहुलेशन होने के बाद तो ओहुलेशन किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हुआ एल एच ल्यूटेनाइजिंग हारमोन तो इसी को हम ल्यूटेनाइजिंग हारमोन को ओहुलेटरी हारमोन भी बोलेंगे क्योंकि ये ओहुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है देन ये जो एम टी ग्राफियन फॉलिकल है देन दिस एम टी ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इन टू एंडोक्राइन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटेम तो ये जो एम टी ग्राफियन फॉलिकल है ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने दिस एम टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इन टू दिस इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटेम दिस इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटेम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं इस एम टी ग्राफियन फॉलिकल को क्योंकि देखो ये जो एल एच हारमोन है एल एच हारमोन ने ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई ग्राफियन फॉलिकल की फॉलिकल से ये जो फीमेल गैमिट है ये जो एग है वो बाहर आ गया तो उसके बाद ये एल एच हारमोन ने क्या किया कि ये जो एम टी ग्राफियन फॉलिकल है इस एम टी ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर दिया इंडोक्राइन स्ट्रक्चर में दैट इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटेम और अभी ये जो एल एच हारमोन है एल एच हारमोन विल स्टिमुलेट कार्पस ल्यूटेम टू सीक्रेट सेकेंड फीमेल हारमोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन तो इसलिए मैंने बोला कि ये कार्पस ल्यूटेम इज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्योंकि 
कार्पस न्यूट्रियम सेकेंड हार्मोन सिक्रेट करती है दैट इज़ प्रोजेस्टर हम लोग और इसे कितने हार्मोन रिलीज हो गए दो हार्मोन दैट इज नंबर वन इज इस्ट्रोजेन एंड नंबर टू इज प्रोजेस्टेरॉन तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि राइट द टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी तो लिखना पड़ेगा नंबर वन इस्ट्रोजेन एंड नंबर टू प्रोजेस्टेरॉन अगर ऐसा आया कि विच स्ट्रक्चर रिलीज देम तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि जो ये इस्ट्रोजेन है ये ओरियन फॉलिकल रिलीज करती सेकेंडरी फॉलिकल से रिलीज होना चालू हो जाता और जो प्रोजेस्टेरॉन है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम देखो तो उसके बाद जो है ये कार्पस ल्यूटियम जो है कार्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट डिसइंटीग्रेट ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होने के बाद द कार्पस ल्यूटियम विल कन्वर्ट इन कार्पस अल्बिकन्स तो ये जो स्ट्रक्चर है कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गया ओरी के अंदर और उससे बन गया कार्पस अल्बिकन्स तो ये है कार्पस अल्बिकन्स तो इसके जो भी पॉइंट पूरे पॉइंट तो मैंने बता दिए हैं पूरे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी तो ओवरी के अंदर तीन प्रकार के फॉलिकल्स हो गए फिर ये इमेच्योर फॉलिकल दैट इज़ प्री मॉडल फॉलिकल ये ग्रोइंग फॉलिकल्स और ये जो तीसरा है दैट इज़ मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल तो इस तरह से ये पूरी हिस्टोलॉजी हो गई लेकिन इसमें भी अगर कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट बचे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा ना तो उसमें पूरे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप इसमें इसको पूरे डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए पूरे लेबल्स आप ड्रॉ कर दीजिए तो कॉपी में पूरा समझ में आ जाएगा हिस्टोलॉजी ऑफ ओहरी इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे